আসসালামু আমি মোহাম্মদ আলী খান বলছি রবার্ট বলকার পক্ষ থেকে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত আজকের বিষয় কর্পোরেট ডেটাবেস আচ্ছা তো কর্পোরেট ডেটাবেস সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের আগে জানতে হবে ডেটাবেস কি আমরা তো মতেই জানি যে ডেটাবেসটা কি একটা প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে বড় ধরনের কোনো কোম্পানির যেমন যেগুলোকে আমরা বলি যে গ্রুপ অফ কোম্পানি তো প্রত্যেকটা ব্যবসা যদি চালাতে যায় তারা তাহলে তাদের বিভিন্ন ডিভিশন বা সাব ডিভিশন থাকে তারা তাদের যে বিভিন্ন ব্যবসাগুলোকে বিভিন্ন ডিভিশন বা সাব ডিভিশনে ভাগ করে থাকে আচ্ছা যেমন উৎপাদন বিক্রয় বিপণন গবেষণা উন্নয়ন মান সম্পন্ন উন্নয়ন হ্যাঁ অডিট আইটি এরকম অনেক ডিভিশন থাকে তো এই বড় বড় প্রতিষ্ঠানের যে বিজনেসগুলো একাধিক যে ব্যবসাগুলো থাকে তো সেগুলোর মেনটেন করার জন্য অর্থাৎ সেগুলো ম্যানেজমেন্টের জন্য যে সফটওয়্যার তারা ব্যবহার করে থাকে ডাটাবেজের সেটাই হলো মেনলি কর্পোরেট ডাটাবেজ ঠিক আছে তাদের জন্য যেটা ব্যবহার করা হয় সাধারণত কোনো একটি নেটওয়ার্কের সাথে কর্পোরেট কর্পোরেটের সকল বিভাগ বা বা অনুবিভাগ মানে ডিভিশন বা সাব ডিভিশন যুক্ত থাকে এই সকল বিভাগ বা অনুবিভাগ বিভিন্ন ভৌগোলিক দূরত্ব অবস্থান করতে পারে আচ্ছা যেমন কর্পোরেট ডাটাবেজের একটা এক্সাম্পল একটু ক্লিয়ার করে যদি বলি তাহলে আমরা যদি গ্রামীণ ফোনের ডাটাবেজের কথা ভাবি বা কোনো একটা ব্যাংকিং ডাটাবেজ হ্যাঁ একটা ব্যাংকের ডাটাবেজ দিয়ে বলি টেলিকমিউনিকেশন যে ডাটাবেজ গ্রামীণ ফোন বাংলা লিঙ্ক টেলিটক হ্যাঁ এরকম আরও যেগুলো আছে বা ব্যাংকিংয়ের ডাটাবেজ নিয়ে যদি আমরা কথা বলতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হয়ে যাব যেমন ব্যাংকে কর্পোরেট ডাটাবেজের সবচেয়ে মেইন যে বিষয়টা সেটা হলো একটা কেন্দ্রীয় ডাটাবেস থাকে কেন্দ্রীয় ডাটাবেস থাকে যেটা হলো যেমন ব্যাংকের কথা বলা যেতে পারে একটা মেইন ডাটাবেস আছে ব্যাংকের মেইন অফিসে হেড অফিস হ্যাঁ সেখানে কেন্দ্রীয় ডাটাবেস রয়েছে এখন আমি একটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করলাম ওই ব্যাংকের জামালপুর ব্রাঞ্চ থেকে বাংলাদেশের মধ্যে অথবা অ্যাকাউন্ট করলাম হবিগঞ্জ অথবা অন্য কোনো জায়গা থেকে সাপোজ জামালপুর থেকে একটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করলাম তো এখন আমি ওই অ্যাকাউন্টটা যদি ঢাকা থেকে ইউজ করতে চাই ব্যবহার করতে চাই আমরা কিন্তু করতে পারতেছি বা চট্টগ্রামে গেলাম সেখানেও করতে পারতেছি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় কিন্তু আমরা ওই অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করতে পারতেছি অর্থাৎ আমার যে অ্যাকাউন্ট আইডিতে যে কোনো জায়গায় ওরা সার্চ দেয় কিন্তু আমার ইনফরমেশান কিন্তু তারা পেয়ে যাচ্ছে এটা কীভাবে পাচ্ছে এটা কিন্তু ডাটাবেস থেকে আসতেছে তো এই এই ডাটাবেসটা আসলে এই কর্পোরেট ডাটাবেস ঠিক আছে এখানে কেন্দ্র একটা ডাটাবেসে তারা সব ইনফরমেশান রেখে দেয় সেখান থেকে আদার্স যে ডাটাবেস তারা অ্যাক্সেস পায় হ্যাঁ তো কোনো বৃহৎ এন্টারপ্রাইজ বা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান সকল ডিভিশন বা সাব ডিভিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের ডাটা নিয়ে তৈরি করা হয় কর্পোরেট ডাটাবেস কর্পোরেট ডাটাবেসে বিভিন্ন ডিভিশন বা সাব ডিভিশনের নাম উল্লেখ করা যায় যেমন অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফিনান্স হিউম্যান রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং মার্কেটিং সেলস ডিস্ট্রিবিউশন কাস্টমার সার্ভিস ইনফরমেশন টেকনোলজি এরকম আরও অনেক কিছুই থাকতে পারে কর্পোরেট ডাটাবেস হ্যাঁ তো কর্পোরেট ডাটাবেসে আরও একটা বিষয় যে বিষয়টা হলো এই কর্পোরেট ডাটাবেসে তো অনেকগুলো ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার বা ডাটাবেস সফটওয়্যার একত্রিত হয়ে কাজ করে অনেক বড় একটা ডাটাবেস তো কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের সব বিষয়ের অর্থাৎ সকল ডিভিশন বা সাব ডিভিশন ডাটাবেস একত্র করে একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয় এবং এই সফটওয়্যারটাকে বলা হয় ইআরপি অর্থাৎ এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং তো এই ইআরপি সফটওয়্যার অফিস বা বিভিন্ন বড় ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে সব ধরনের ডাটা কেন্দ্রীয়করণ করে ডাটাবেস তৈরি করে হুম কেন্দ্রীয়ভাবে চাহিদা মাফিক তথ্য সরবরাহ করে ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার ব্যবহার করে অফিস বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমগুলো সমন্বয়করণ ও ব্যবস্থাপনা ম্যানুফ্যাকচারিং এবং ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাকাউন্টিং ফিনান্স হ্যাঁ এরকম ইত্যাদি যে সেবামূলক কাজগুলো আছে সেগুলো করে থাকে এখানে আমরা কর্পোরেট ডাটাবেসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ডিভিশনের একটা ফিগার দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা তো কর্পোরেট ডাটাবেসের যে সফটওয়্যারটা সেটার মাধ্যমে আমরা অনেকগুলো কাজ করতে পারি বা সেই ডাটাবেস আমাদের অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে যেমন তার মধ্যে যে ওই ডাটাবেসের মাধ্যমে আমরা আমাদের ফাইলগুলো সিম্পল সিকোয়েন্সিয়ালভাবে সাজাতে পারি যে সুন্দরভাবে সাজাতে পারি ইন্ডেক্স সিকোয়েন্সিয়াল এবং র্যান্ডম অ্যাক্সেস ফাইল অর্থাৎ সিকোয়েন্সিয়াল ফাইলগুলোকে আমরা একটা ইন্ডেক্স তৈরি করতে পারি এবং যে কোনো ফাইলকে যখন তখন আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি হ্যাঁ হাইরেকিক ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ফ্যাসিলিটি এখানে দিয়ে থাকে নেটওয়ার্ক ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকে যেমন ওরা কল একটা ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তারপরে ইন্ডিভিজুয়াল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্প্রেডশিট এক্সেল বা কোয়াট্রো প্রো 
এরকম বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা আমরা পেয়ে থাকি কর্পোরেট ডাটাবেজের মাধ্যমে আচ্ছা আমাদের এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু পপুলার ডাটাবেস প্রোগ্রাম যেগুলোর মাধ্যমে আসলে বড় বড় ধরনের ডাটাবেস সফটওয়্যার তৈরি করা হয় তার মধ্যে প্রথমে রয়েছে ওরাকল অনেক পপুলার তারপর ডিবি টু এসকোয়েল সার্ভার সিভেজ টেরা ডাটা অ্যাডাবাস মাই এসকোয়েল ফাইল মেকার অ্যাক্সেস হ্যাঁ মাইক্রোসফট এসকোয়েল সার্ভার ইনফর্মিক্স এরকম আর অনেক ধরনের সফটওয়্যার আছে যেগুলো ডাটাবেস প্রোগ্রাম আর কি যেগুলো দিয়ে আসলে ডাটাবেস সফটওয়্যার তৈরি করা হয় তথাপি যে যে বিষয়টা বলতে যাচ্ছি যে ইআরপি সফটওয়্যার তৈরি করা হয় কর্পোরেট ডাটাবেস তো ধন্যবাদ সবাইকে